जी असल जी वी एस एन अलवीज एयर एंड यू वॉचिंग अलविला सोसिएट्स एंड अपनी एनअल लेक्चर सीरीज के बाद हमने अपनी सप्लीमेंट्री की लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट की हैं जो कि एनअल एज वेल एज सप्लीमेंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं ऑफ बोथ ऑफ दैम आर इक्वली गुड क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यही आपने एनअल के लिए करने हैं यही आपने सप्ली के लिए करने हैं इन इसी में से आपके एग्जाम्स होने हैं और अब तक हम डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर डिफरेंट लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं अगर आपको प्रीवियस नोट्स चाहिए प्रीवियस लेक्चर्स चाहिए तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट ऑन माई नंबर जीरो थ्री वन थ्री फोर थ्री एट फोर वन फाइव नाइन टू जॉइन माई व्हाट्सअप ग्रुप जिसमें आपको कॉन्टेक्ट uh, करने से पहले यू हैव टू टेल यू नेम यू कॉलेज नेम यू जेंडर यू पार्ट और यू हैव टू टेल अबाउट एनअल और सप्ली देन वी विल कॉल यू बैक विच विल बी अ कॉल ऑफ थर्टी सेकेंड ऑफ वन मिनट फॉर कन्फर्मेशन आफ्टर दैन यू विल बी एडेड टू अ रेलिवेंट ग्रुप अदरवाइज वी कॉन्ट एड यू इन अ रेलिवेंट ग्रुप विदाउट कन्फर्मेशन बिकॉज पॉलिसीज के अगेंस्ट है तो आज जो हमने पाक स्टडीज का क्वेश्चन पढ़ना है वो क्वेश्चन नंबर सेवन है और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान जब बना था तो सोन आफ्टर कौन कौन से मसाइल थे जिनको पाकिस्तान ने फेस किया बट मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विद द नेम ऑफ अलविला एसोसिएट्स एज मैंशन ऑन द स्क्रीन क्योंकि यहाँ से आपको एनअल सप्ली एट्सट्रा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना है लेक्चर्स नोट्स एट्सट्रा बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ टुडे वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट राइट नोट ऑन द अर्ली प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान कि सून आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वी हैड वेरियस प्रॉब्लम्स आप देखते हैं कि एक तो वो प्रॉब्लम्स थी जो कि अभी पाकिस्तान बना नहीं था उससे पहले मसाइल का सामना करना पड़ रहा था जैसे कि हम बर सगीर में रह रहे थे मुसलमानों को बड़ा तंग किया जाता था इबादात जो है हम नहीं कर सकते थे और गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते थे और जो हमारी मसाजिद हैं उनके बाहर जो है वो डोल बजाए जाते थे और असम्बली में बच्चों को जो है वो जो बंदे मातरम तराना था उनका वो सिंग करने के लिए फोर्स किया जाता था और जो कांग्रेस के एजेंडे थे वो उनको लहराने के लिए जो है वो फोर्स किया जाता था और भी ऐसी सारी चीज़ें आपने पढ़ा था वो लास्ट टाइम क्वेश्चंस में एट्रोसिटीज ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन द ईरा ऑफ 1937 थर्टी सेवन टू नाइनटीन वो दो साल का जो ईरा था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का उनमें जितनी भी अट्रोसिटीज हुई थी वो हमने क्वेश्चन पढ़ा था और वो सारे मसाइल हमें पाकिस्तान के बनने से पहले फेस करना पड़ रहे थे देन जदोजहद की हमारे लीडर्स हैं एंड इन दर इन द ईयर ऑफ नाइनटीन एंड फोर्टी सेवन ऑन फोर्टीन ऑफ अगस्त जो है हमें एक पाकिस्तान जो है अलग वतन जो है वो मिल जाता है वी गोट सोवरेंटी हमारे पास टेरिटरी अपनी आ गई हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो अपनी थी हमारे पास गवर्नमेंट का इख्तियार अपना आ गया नाउ वी आर स्टेट हम एक स्टेट बन गए थे लेकिन इवन देन स्टेट बनने के बावजूद वी हैड वेरियस प्रॉब्लम्स बहुत सारे मिसाइल थे जिनका हमें सामना करना पड़ा इनिशियल डेज में इनिशियल ईयर्स में और वो कौन कौन से मिसाइल थे उनके बारे में आज हमने डिस्कस करना है तो इंट्रोडक्शन है कहते ड्यूरिंग ईयर्स इनिशियल ईयर्स शुरू के सालों में पाकिस्तान फेस्ड अ रेंज ऑफ टफ प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को बड़े मुश्किल जो मसाइल थे उनका सामना करना पड़ा दीज इंक्लूडेड द डिफिकल्ट पार्टीशन प्रोसेस सबसे पहले तो था कि पार्टीशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल था जिसमें आपने देखा कि कश्मीर को जो है वो उनके साथ बाउंड्री लाइन उनके साथ मिला दी गई और पार्टीशन के लिहाज से बहुत सारी हमारे साथ ज्यादतियाँ की गई देन है इस्टेबलिशिंग आ स्टेबल गवर्नमेंट शुरू शुरू में जो गवर्नमेंट बनानी थी वो भी एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट बनाना बड़ा मुश्किल का काम था हमारे लिए देन बिल्डिंग अ स्ट्रॉग इकोनॉमी अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना ये भी एक मसला था एंड गेनिंग रिकगनीशन फ्राम अदर कंट्रीज और दूसरे मुल्कों का हमें एक्सेप्ट करना एज अ नेशन एज अ स्टेट वो एक मसला था दीज चैलेंज प्लेड अ क्रूशल रोल इन शेपिंग पाकिस्तान अर्ली डेज इन मसाइल ने पाकिस्तान के शुरू शुरू डेज को जो है वो बड़ा एक अहम किरदार अदा किया कह लेंगे शेप अप करने में या कह लेंगे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा ना मैं शुरू के डेज में अच्छा इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ तो कहते हैं आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन नाइनटीन फोर्टी सेवन एंड फोर्टीन ऑफ अगस्त पाकिस्तान फेस मल्टी ट्यूड ऑफ इनिशियल प्रॉब्लम डेट पोज सिग्निफिकेंट चैलेंजेस 
टू द न्यूली फॉर्म नेशन एक नई कॉम बनी है और शुरू से ही उसको इतने मसाइल आ गए हैं और इतने इतने बड़े मसाइल आ गए तो उसमें क्या ही उसकी सूरत हाल होगी ना तो सम ऑफ द की प्रॉब्लम्स पाकिस्तान इनकाउंटर्ड इंक्लूड पाकिस्तान ने जो शुरू शुरू में जो बड़े मसाइल फेस किए उनमें से कुछ मसाइल जो थे वो ये थे द नंबर वन इज पार्टीशन एंड माइग्रेशन पार्टीशन का मसला था और माइग्रेशन यानी उधर से हिजरत करके जब इधर आना था तो रस्ते में बहुत ज़्यादा मुजालिम हुए और बहुत ज़्यादा लोगों को रस्ते में ही मार दिया गया रस्ते में ही जो है उनको कुर्बानियाँ देनी पड़ी इस खिते के लिए द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया लेट टू मैसिव पॉपुलेशन मूवमेंट्स एंड वायलेंस रिजल्टिंग इन द डिसमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अलॉन्ग रिलीजियस लाइन्स द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन एंड रीसेटलमेंट वाज चाउटिक काउजिंग सोशल अप हैवल एंड स्ट्रेंड रिसोर्स तो मतलब बड़े मसाइल आए थे जो माइग्रेशन करके इधर आना पड़ी थी जब पार्टीशन हुई उसके बाद नंबर नेक्स्ट है नेक्स्ट है बाउंड्रीज इशू पाकिस्तान बॉर्डर वर नॉट क्लियरली डिफाइन पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स थे टेरिटरी थी उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था लीडिंग टू टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद नेबरिंग कंट्रीज तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हम हमारे हमसाय ममालिक थे उनके साथ हमारे डिस्प्यूट झगड़े जो है वो शुरू हो गए स्पेशली इंडिया ओवर कश्मीर आज तक भी जो सोल कह लें कि कन्फ्लिक्ट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इस कश्मीर इशू तो ये तब से ही जो है जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ये मसला हमारे साथ चल रहा है और आज तक इसने हमें आगे ही नहीं बढ़ने दिया दीज डिस्प्यूट लेट टू कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन दैट प्रजिस्ट टू दिस डे यानी आज भी वो मसला जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पाया जाता है इकोनॉमिक चैलेंजेस द न्यूली फॉर्म पाकिस्तान inherited a uh, fragile economy with uh, inadequate infrastructure and industrial base hamare paas na industries thi na infrastructure tha koi economy ke lihaz se hum bilkul hi zero pe the jo hame funds milne the jo hasase milne the assets milne the jo paisa milna tha unki taraf se usme bhi unhone badi zyadatiyan ki aur kitne millions hamare aaj bhi pending hai padhte hain aap apni bag studies ke book mein that the division of resources with india further compounded economic difficulties then had refugees and displaced persons the massive influx of refugees from india strained pakistan's resources and infrastructure yani pakistan ke paas itni space nahi thi itne resources nahi the jitne log wahan se hijrat karke idhar aaye the to fir unko displace karna yahan pe unko resources muhaiya karna ye badi mushkil ki baat thi लीडिंग टू इशूज रिलेटेड टू हाउसिंग घरों के बड़े मसाइल हो गए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी तो घर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे तो वहाँ से इतने लोग आ गए तो उन्होंने कहीं ना कहीं आके अपना भी लेनी थी सैनिटेशन जो आपकी सीवरेज का मसला था वो बड़ा ज़्यादा बढ़ गया एंड असेस टू बेसिक एम्यूनिटीज तो ये भी बड़ा मसला था एक देन है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप बिल्डिंग ऑफ फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर was a major challenge as the country lacked experienced personal and well established institutions we don't have had we don't had uh, uh, professional institutions we don't had skilled persons to serve the country to usme bade masail the then her language and culture diversity pakistan comprised various ethnic and linguistic groups making national uh, integration a challenge the country had addresses uh, issues related to linguistic and cultural identity matlab bahut sare log chal ke aaye the koi hindu koi sikh koi muslim etc to matlab yahan pe bhi log already bhi to maujood the na to koi kuch bolta tha koi kuch bolta tha to wo bhi ek culture difference tha koi language ka difference tha to uski wajah se bhi badi uh, integration aayi country level pe then hai inadequate resources pakistan faced shortage of essential resources like we don't had proper food water energy agriculture outputs was insufficient to feed the population leading to a food security uh, sorry scarcity to kya hua ke shuru day shuru shuru ke days mein jo aapki production thi uh, lands ki wo itni zyada nahi thi ki aap un sare logon ko jo hai wo food produce kar sake jo ke wahan se hijrat karke idhar aaye hain aapki jo population thi usko फूड भी आप प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर सकते थे ये भी एक मसला था सिक्योरिटी कंसर्न वी डोंट हैड प्रॉपर आर्मी फोर्सेस तो सिक्योरिटी का भी बड़ा एक मसला था द सिक्योरिटी सिचुएशन वाज फ्रिजाइल ड्यू टू इंटरनल अनरेस्ट एंड कम्युनल वायलेंस द कंट्री हैड टू एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर एंड एड्रेस इशूज रिलेटेड टू सेक्टेरियन एंड एथनिक चैलेंजेस देन पार्टीशन ऑफ एसर्ट्स एंड लाइबिलिटीज है जो एसर्ट्स 
पार्टीशन की गई थी वो भी हमारे हिस्से में उन्होंने कम डाले थे लैक ऑफ स्किल्ड वर्क फोर्स हमारे पास स्किल्ड पर्सन नहीं थे ऑफिस में काम करने के लिए स्किल्ड लोग नहीं थे ये भी एक मसला था इंस्टीट्यूशनल वीकनेस थी सोशल सर्विसेज एंड पब्लिक वेलफेयर का मसला था देन दो से तीन मजीद हैं जैसे कि वाटर डिस्प्यूट विद इंडिया देन वो आपने देखा होगा वो सिंध तास माहे वाली बात भी सारी तो ये भी सारा शुरू शुरू में पानी का भी एक बड़ा मसला था देन लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास शुरू शुरू के डेज में अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था कि जिसके तहत हम अपना मुल्क चला लें उसके लिए भी हमें कोशिश करनी पड़ी और 1947 के बाद 1956 में आफ्टर नाइन इयर्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हमने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था तो शुरू के डेज में लॉ एंड ऑर्डर की भी बड़ा मसला था कॉन्स्टिट्यूशन uh, का मसला था और भी सारी चीज़ें ऊपर जो डिस्कस की ये सारी जो है वो इनिशियल प्रॉब्लम्स थी जिनको पाकिस्तान ने फेस किया इन द अर्ली डेज ऑफ इट्स क्रिएशन तो होप सो आज का क्वेश्चन आपको समझ आया होगा इतनी इसमें आ, बात ऐसी नहीं थी जो आपको डिटेल में जाके बताना पड़ता तो आज के लिए इतना ही है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें दूसरे के साथ भी शेयर किया करें मिलते हैं इन शेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक यू